cukup sampai di sini saja daripada hati gelisah cintaku kau balas dengan dusta sudah cukup cukup sudah cukup sampai di sini saja daripada hati gelisah Hai Ju Awak Awak cakap dulu lah Awak nampak kurus Oh, iya ke? <laughs> Tapi Handsome lagi kan? <laughs> Kelakar sama macam dulu. Saya tak pernah berubah Ju. Sama saja. Um, eh, uh, sebenarnya saya... ...saya nak kena pergi jumpa siapa lain sekejap. Itulah, saya pun sama juga. Saya pergi dulu lah. Eh? Um. Ju, um, mm, saya tahun ini saya akan kahwin kot. Dengan Sofia? Eh, awak pun tahu saya tak akan kahwin dengan dia. Malah tahu. Tidak kira. You too. Kenapa ni? Anak kita bang Ju. Kenapa dengan Ju? Azwan dah cerai ke dia? Astagfirullahalazim. Bila dia cerai kan? Tadi ya. Ju mengandung ke tak? Telefon Nazwan sekarang. Tak payahlah ya. Dia ingat dia siapa? Dia boleh ceraikan anak aku macam tu aja. Telefon dia sekarang. Telefon dia sekarang. Telefon. Ya. Ayah tak payahlah ya. Ju tak nak Ju tahu dia ngadu. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ayah. Ayah sihat? Kenapa engkau tak berbincang dengan kami dulu? Uh, Bila engkau ceraikan dia? Pagi tadi. Saya minta maaf ayah. Tak payahlah kau minta maaf dengan aku. Sepatutnya kau minta maaf dengan anak engkau yang bakal lahir itu. Tak pasal-pasal saja dia lahir tak berbapa. Antum. Ayah, nanti saya telefon ayah balik. Assalamualaikum. Eh, hey, hey, Azwan! Eh, hey, aku tak habis cakap!
Lili. Julia mana? Cik Azwan ni selalu tanya Lili mana Puan Julia. Kenapa tak call je handphone dia? Kan senang. Saya tanya mana Julia? Uh, dia... Maaf, Cik. Boleh keluar sekejap? Sofia, selamat petang. Selamat petang. Macam mana awak rasa sekarang? Sakit kepala lagi? Tak no, okey sikit. Tadi mungkin pengsan sebab stres. Sebab tu saya datang jumpa awak. Ada perkara saya nak bincang dengan awak. Perkara apa, Doktor? Pasal masalah lama saya ke? Ya. Yeah. Saya ada perkembangan terbaru. Perkembangan apa, Doktor? Julia. Julia, tunggulah. Julia. 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 Kenapa awak tak bagi tahu dengan saya? Bagi tahu apa? Awak jangan pura-pura lah. Keluarga awak yang jauh kat kampung sana, awak boleh bagi tahu. Kenapa tidak dengan saya? Kenapa awak tak bagi tahu yang awak mengandung? Awak ingat saya ni siapa? Perlu ke saya cakap dengan awak? Saya bukan isteri lagi, kan? Dah berapa bulan? Saya tanya awak, dah berapa bulan? Lepas, dah sakitlah. Saya tanya awak, jawab lah. Ingat saya jawab pun, sakitlah. Awak nak semua orang tahu awak jadi panas barat ke? Ha? Janganlah sakit, kan, orang? Sekarang awak cakap dengan saya. Awak dah mengandung berapa bulan? Sebulan. Sebulan? Setahu saya lah, kan? Dah berbulan-bulan kita tak bersama. Macam mana awak boleh mengandung? Awak mengandungkan anak siapa? Anak Amir? Awak nak tahu siapa ayah anak ni? Dia adalah lelaki paling kejam dalam dunia. Dia pukul saya. Dia rokok saya. Lepas itu, awak tahu tak bila saya nak tahu dia yang saya mengandung, dia ceraikan saya. Itulah ayah pada budak ini. Cukup, cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Cukup, cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Doktor, apa dah jadi, Doktor? Saya dah tak kisah dah. Saya nak keluar, Amir. Sofia, awak tak sihat. Awak kena duduk sini. Saya nak keluar. Sofia, kalau awak nak keluar daripada hospital ni boleh. Tapi kalau apa-apa berlaku pada diri awak, kami kat sini takkan bertanggungjawab. 
Baik doktor bagi tahu dia. Baik doktor bagi tahu dia apa yang doktor bagi tahu saya tadi. Kami rapat tak ada hasil. Siapa eh? Kot saya. Okey, 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 okey. 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 Daripada hati gelisah, cintaku kau balas dengan dusta. Sudah cukup, cukup sudah, cukup sampai di sini saja. Daripada batin tersiksa. Tahu ayah lah kan? Dah berbulan-bulan kita tak bersama. Macam mana you boleh mengandung? You mengandung anak siapa? Anak Amir. Cuba mengalah, ternyata sabarku tak berarti untukmu. Teganya kau menari di atas tangisanku, kau permainkan ku sesuka hatimu. Sudah cukup cukup sudah. Saya tahu awak terasa pasal Sofia tadi. Saya minta maaf. Okay. Saya pun tak tahu kenapa dia buat macam tu. Taklah. Awak jangan fikir sangat. Lepas ni saya akan bagi tahu Sofia supaya dia tak buat macam tu lagi. Betul. Betul. Tapi sekarang ini kita kena tunggu sampai mak ayah Sofia tiba, baru kita boleh balik. Tapi kalau awak nak balik dulu, saya boleh hantar, kan? Tak apalah. Saya boleh tunggu. Jadi Sofi hanya ada masa setahun lagi. Setahun itu satu tempoh yang cukup maksimum, Dedi yang Sofi ada. Tak apa, Dedi akan cuba cari hospital terbaik di Amerika ke di Eropah ke asalkan Sofi boleh sembuh. Di dibuatlah apa pun, janji anak kita ni selamat. Dede lupa ke apa yang doktor cakap tadi? Risiko operasi ni tinggi. Kalau kita buat juga mungkin Sofia akan lumpuh, mungkin Sofia akan hilang ingatan. Sofia tak nak semua tu. Habis tu takkan Sofia tak nak buat apa-apa pun. Cukuplah mama. Cukuplah setakat ada ubat penahan sakit tu. Sofi. Kalau mama dengan Dede sayangkan Sofi tolong. Tolong hormat permintaan Sofi. Sofia, Sofia nak apa? Cakaplah dengan Mama, dengan Dedi. Sofia tak nak apa-apa dah. 
Sofi. Tolonglah, cakap dengan Daddy apa yang Sofi nak. Apa yang Sofi nak? Tak ada siapa pun yang boleh bagi. Ju mengandungkan anak Wan. Wan rasa Wan tak sepatutnya menceraikan dia. Abi Wan nak jilat balik ludah Wan macam tu. Mungkin Ju buat perangai sebelum ni sebab membuatkan budak. Cuma Wan yang tak sedar. Rujuklah. Kalau Wan nak rujuk balik Mama tak halang. Betul ke, Ma? Hmm. Tapi satu je Mama minta dia, Wan. Wan jualah rumah ni. Biar Mama duduk dekat rumah orang-orang tua. Ma. Wan pilihlah. Mama yang lahirkan Wan. Atau yang bekas isteri Wan tu. Wan cuma fikirkan anak Wan tu je. Apa nak difikir sangat? Wan pergi je tuntut hak penjagaan anak. Wan tuntut sampai Wan menang. Bukannya susah sangat. Maksud Mama? Wan, Wan ada banyak poin Wan nak guna. Maknanya, Ma. Wan boleh katakan yang... Julia tu ada skandal. Sebenarnya sejak Azwan buat hal tu memang Julia rasa nak berhenti kerja dah. Nak balik kampung, nak cari kerja kat sana. Tapi bos tak bagi. Bos Ju tahu ke masalah kau orang tua? Dalam keadaan kita orang sekarang ni kalau ikut kata sekarang juga Julia nak berhenti ya. Nak pindah terus tu Intan. Tak apalah nanti Julia cuba cakap dengan bos. Lagi cepat kamu balik ke Teluk Intan tu, lagi bagus. Sebenarnya kalau ikut kata Julia tak nak duduk sini dah. Tak tahu hati dah ya. Lagipun Azwan nak ambil balik rumah ni. Dia suruh Julia keluar pada rumah. Ju, dah kalau sampai macam tu sekali, jomlah ikut kita orang balik kampung. Eh? Tak apalah macam ni lah, Yong. Orang selesaikan masalah orang kat sini dulu, nanti orang balik kampung. Ayong esok kerja kan? Jadi Ayong balik dulu. Tak apa, Mak dengan Ayah akan tembangkan Ju. Saja. Cukup, cukup sudah 
cukup sampai di sini saja. Kan hari itu kita dah setuju yang awak takkan berhenti. Ini awak tetap nak berhenti dan bagi notis 24 jam pula. Mana sempat saya nak cari pengganti awak, Julia? Saya minta maaf, saya Datuk. Sebab saya tahu saya menyusahkan Datuk. Saya, saya janji saya akan bayar ganti rugi syarikat ni. Ini bukan pasal ganti rugi. Saya tak nak awak pergi dari syarikat ni. Nanti saya nak jawab apa dengan Tan Sri bila dia tanya saya kenapa saya lepaskan awak begitu aja. Nih, saya sanggup gandakan apa saja tawaran yang awak dapat. Saya memang tak kerja dengan siapa-siapa pun. Saya memang betul nak balik kampung, tu. Awak berhenti kerja sebab nak balik kampung saja? Habis suami awak, Azwan, awak tinggal di sini saja? Awak dengan dia dah... Maafkan saya. Saya harap Datuk faham kenapa saya tak nak kerja di sini dah. Saya betul-betul minta maaf, Datuk. Yalah. Tapi kalau awak nak kerja di sini balik, saya sedia terima awak bila-bila masa saja. Terima kasih, Datuk. Hello, Cik Azwan. Kenapa ni? Sepatutnya Azwan happy sebab satu masalah dah selesai. Sepatutnya. Tapi... Tapi apa? Ada satu lagi masalah. Kenapa Zia tak nak cerai? Tak, dia okey. So, apa masalah ni? Talak tu cuma akan jatuh bila bayi tu lahir. Julia mengandung? Berapa bulan? Sebulan. Berapa bulan je lagi kan? Tak apa, Kak tunggu. Asalkan Azan jangan berubah hati dah lah. Berubah hati? Yelah, mana dah tahu nanti takut Azan jatuh cinta balik ke dengan mak baby itu. Ju, pening lagi ke? Sikit je, Mak. Ju dah makan ubat dah tadi. Jo, kalau Jo rasa pening ke, nak muntah ke, bagi tahu ayah ya, ayah berhenti. Tak apalah ayah. Tidurlah dulu, nanti dah sampai mak kejutkan. Ya? Jo. Minta maaf ayah. Julia ampekan ayah kali ini. Julia tak ampekan ayah. Ayah yang ampekan you. Ayah harapkan Azwan akan bahagiakan you sampai ayah hayat. Tapi... Julia rindu ayah. Tak ada Julia. Yang penting sekarang ni Julia cuma fikir pasal anak ni je. Hello. Cik Azwan, kita ada masalah sikit. Masalah apa? Kami tak dapat antarkan notis tuntutan cerai itu kepada Puan Julia. Dia tak nak terima ke apa? Bukan. Puan Julia dah berhenti kerja dan kami rasa tak ada siapa tinggal di Pak Mencik lagi. Julia dah berhenti kerja? Bila? Bila? 25 hari bulan. Dan keesokan hari ini kita bersanding. And I hope you and your family boleh datang birthday. 
You nak suruh I datang pada hari yang you paling bahagia Sedangkan hari itu hari kesedihan I Sofia You kena terima hakikat yang memang Antara kita memang tak ada jodoh I nak tanya you satu soalan I hope you tak marah Okay Kenapa Nur I? Maksud you? Kenapa you pilih Nur I? Sebab dia yang terbaik untuk I Really? Yes Apa yang fikir kan? Okay You pilih Nur Ain. You nak kahwin dengan Nur Ain. Adakah sebab you betul-betul cintakan dia ataupun you pilih dia sebab dia mengingatkan you pada Julia? Ha, me, me. Hmm. Kenapa tak jawab? Betul ke? You cintakan Nur Ain. Saya akan menikah dengan Nur Ain. Alright. Saya nak balik ke table, Ain. You patut berehat di rumah, Sofia. Betul? Rehat. Saya rehat sambil menghitung hari mati saya. Jangan lupa lunch nanti. Sorry, saya dah janji dengan Nur Ain. Amir, you banyak lagi masa nak spend time dengan Nur Ain. Tapi I dah tak ada banyak masa lagi dah. Please. Sofia akan join kita online sekejap lagi. Eh, Sofia tu sibuk je lah. Lah, Sofia dengan Amir tu bukannya ada apa-apa. Dia orang kawan je lah. Kawan dia, kawan aku juga. Ain, kawan eh. Jangan nanti kawan akan jadi madu engkau. Kau cuba fikirlah. Dekat mana ada Amir, dekat situlah ada Sofia. Kau dah kenapa? Yang kau fikir bukan muka ni kenapa? Relax lah. Memang dia orang tak ada apa-apa. Kalau Amin dah sangat dekat Sofia, buat apa dia nak kahwin dengan aku? Mesti dia kahwin dengan Sofia. Aku ni cuba ingatkan kau je. Aku tak nak engkau nanti kau menangis pula. Amin dengan Sofia tak kena ada apa-apa. Mana kau tahu? Sofia tak boleh hidup lama.
주세요. kalau Laura dengar cakap Amir dulu benda yang dah lepas tu tak elok kita nak ingat-ingat keutamaan Ju sekarang ni baby dalam perut Ju tu eh Ju kena ingat tau apa pun emosi yang Ju rasa baby pun rasa Mula langit nangis nanti baby keluar pun sih langit nangis je. Ayung tak tahu Ayung nak bagi tahu ke tak benda ni tapi rasanya Ayung kena bagi tahu Jula. Pasal apa? Azwan kau Ayung. Dia nak apa? Dia nak tahu Jula ada balik sini ke tak? Buat apa? Ayung tak tahu. Okey, Jai. Julia memang ada dekat kampung. Nanti saya SMS-kan alamat kampung dia. Baiklah. Terima kasih. Apa soal itu? Peguam ni minta alamat kampung Julia. Oh. Dia nak kena hantar notis tuntutan perceraian. Kalau lagi lambat, notis tu yang lagi lama lah kes ni tertangguh. Kat dengan Wan macam mana pula? Okey, macam biasa. Mak bukan apa, nak tahu juga perkembangan. Jadi bolehlah tahu bila nak jumpa mak bapak Kat. Jumpa tu tak ada masalah, Ma. Cuma jadi masalah sekarang ni, Wan tak nak terburu-buru. Kepala Wan ni serabut sangat, Ma. Nak kena fikir soal tuntutan perceraian lagi. Tuntutan harta sepencarian. Julia mengandung. Tuntutan hak penjagaan anak itu penting, Wan. Yelah, yang itulah sekali. Sekarang ni boleh tak Wan minta Mama relax? Bagi Wan selesaikan masalah Wan satu persatu. Wan minta maaf. Okey, macam ni lama. Mama buatlah apa yang Mama fikir terbaik untuk Wan. Tapi bagi Wan selesaikan masalah Wan dengan Julia dulu. Halo? Ah, ya, Nau. Saya telefon ni nak tanya bila kita boleh berjumpa. Nak jumpa? Alah, bila-bila pun boleh jumpa. Tapi, kenapa ya? Saja nak bincang-bincang pasal anak kita. Bila free? Free? Ah, ah Apa kata esok? Kita boleh lunch sama-sama. <laughs> Okey. Dadah. Julia. Ini ada orang dari pejabat lawyer bagi surat. 
Julia dah selesai kan dah dekat ofis saya tu. Apa sebenarnya yang lawyer ni nak ju? Surat permohonan cerai pada Azwan. Cila kena pergi mahkamah bulan depan. Sofia, kalau Sofia tak nak berubat cara muda, nanti Mama cuba cara lainnya nak. Untuk apa, Ma? Untuk pulihkan Sofia lah. Mama, kan Sofia dah bagi tahu. Sofia tak nak berubat. Mama boleh tak jangan paksa. Sofia. Mama ni mak tahu. Mama takkan biarkan Sofia mati. Hmm? Ma. Kalau mama nak Sofi berubat, Sofi boleh buat. Tapi Sofi ada permintaan. Cakaplah saya. Sofi nak mama dengan Dedi pergi jumpa Ame. Suruh Hamid batalkan perkahwinan dia dengan Nur Ain. Sofi nak Hamid kahwin dengan Sofi. Tersiksa Lebih baik ku pergi saja